Bentornati su Walk and Dream, oggi inauguriamo una nuova serie di video intitolati Le ricette del nonno cinese. Il primo piatto che andremo a insegnarvi è il famoso pollo gombao, uno dei piatti più rinomati della cucina cinese. Qui potete vedere tutti gli ingredienti principali per prepararlo. I dettagli relativi alla quantità li troverete alla fine del video. Se non riuscite a procurarvi il pepe bianco in polvere, potete utilizzare anche il pepe nero, sempre in polvere. Cominciate prima di tutto a tagliare una carota in questo modo qui. Successivamente passerete al mezzo cetriolo, stando attenti a rimuoverne i semini. Tagliate il pollo a bocconcini e mettetelo in una scodella. Noi consigliamo le sovraccosce rispetto al petto perché sono più morbide. In altre due piccole scodelle metterete poi un pochino di farina e un po' di salsa di soia. Aggiungete prima di tutto un pizzico di sale. Poi mettiamo un pochino di farina e un po' di salsa di soia. A questo punto Cominciate a massaggiare il pollo per rendere la carne più saporita e morbida e amalgamarlo alla farina e alla soia che avete precedentemente aggiunto. Lasciate riposare poi per 10 minuti. Scaldate l'olio e quando è caldo friggete il pollo per circa 3 minuti aggiungendo un bocconcino alla volta e rigirandolo di tanto in tanto con un mestolo. Quando è pronto toglietelo dalla padella scolando accuratamente l'olio che metterete da parte per dopo. Mettete a friggere prima le carote e dopo circa un minuto anche i cetrioli per un altro minuto circa anche qui rigirando di tanto in tanto mettete poi a scaldare a fuoco alto un cucchiaio di olio di girasole mettete quindi a soffriggere un po' di peperoncino secco e pepe del Sichuan ripassate bene e aggiungete poi un po' di zenzero e cipolla aggiungete a questo punto il pollo e le verdure che avete fritto in precedenza Dopodiché aggiungerete prima due cucchiai di acqua e poi un cucchiaio di salsa di soia. Versate poi un cucchiaino da tè di sale e un cucchiaio di zucchero. Un cucchiaio di aceto di riso e arachidi e mischiate il tutto. Se non vi piacciono le arachidi, potete anche sostituirle con le mandorle. Spadellate a fiamma alta per circa due minuti, dopodiché il vostro delizioso pollo con bao sarà pronto per essere servito. Al primo assaggio, il pollo risulterà speziato e mediamente piccante. Poi il sapore dolce colpirà le vostre papille gustative. Quando lo masticherete noterete subito il retrogusto dell'aceto di riso e la carne risulterà molto morbida creando un perfetto equilibrio con le noccioline croccanti. Un piatto molto gustoso a cui si accompagna perfettamente un po' di riso in bianco. Grazie a tutti e come sempre se vi sono piaciuti i nostri video vi invito a iscrivervi al canale e mettere un like. Ciao!